নমস্কার বন্ধুরা আমি ডাক্তার পল্লব কর্মকার হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ব্রেস্ট ডিজিজেস একজন মহিলা আপনার কাছে ব্রেস্টের কোনো ডিজিজ নিয়ে আসবে সে কি কি প্রেজেন্টেশন আপনার কাছে করতে পারে তা আমি আগেই বলেছিলাম কিছুদিন আগে যে যখন নর্মাল ব্রেস্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম ব্রেস্ট ডিজিজগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা নর্মাল ব্রেস্টের পর দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে ব্রেস্ট ডিজিজ প্রেজেন্টেশন আপনার কাছে ব্রেস্ট ডিজিজ কোন ব্রেস্টের কোন ডিজিজ হলে কীরকম প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে মহিলা সেই নিয়ে আজকের আলোচনা তো যদি জানতে চান শেষ পর্যন্ত দেখুন আর এখনও পর্যন্ত আপনি যদি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার না হন সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন যাতে এইরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি যখনই আপলোড করব আপনি নোটিফিকেশান পাবেন আসব আজকের বিষয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অব দ্য ব্রেস্ট ডিজিজেস ব্রেস্টের যে রোগগুলো হয় সেই রোগগুলো হলে একজন মহিলা আপনার কাছে কি কি প্রেজেন্টেশন কি সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসবে নাম্বার ওয়ান কি কি সমস্যার মধ্যে পাঁচ রকমের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারে পাঁচ রকমের তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পেইনলেস লাম্প একজন মহিলা আপনার কাছে বলল এসে ডাক্তারবাবু ব্রেস্টের মধ্যে না চাকা মতন লাম্পের মতন চাকা মতন দেখছি কিন্তু কোনো ব্যথা যন্ত্রণা আছে জিজ্ঞেস করে না ব্যথা যন্ত্রণা নেই তাহলে দিস ইজ পেইনলেস লাম্প এইরকম একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আপনার কাছে মহিলারা আসতে পারে নাম্বার টু হচ্ছে পেইনফুল লাম্প একজন মহিলা আপনার কাছে আসলো ডাক্তারবাবু কিছুদিন ধরে ব্রেস্টের মধ্যে একটা চাকা মতন দেখছি কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণাও আছে কি নেই বলছে হ্যাঁ ব্যথা যন্ত্রণা আছে চাকা মতন হয়েছে এবং ব্যথাও আছে পেইনফুল লাম্প নাম্বার থ্রি পেইন অ্যান্ড টেন্ডার বাট নো লাম্প আর উইদাউট এনি লাম্প একজন পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো ডাক্তারবাবু ব্রেস্টে কিছুদিন ধরে খুব ব্যথা হচ্ছে হাত দিতে পারছি না স্পর্শ কাতর কিন্তু কোনো চাকা মতন আছে না কোনো চাকা টাকা নেই কিন্তু দলা মতন চাকা মতন কিছু দেখতে পাচ্ছি না তাহলে পেইন অ্যান্ড টেন্ডার বাট উইদাউট এনি লাম্প নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর হচ্ছে চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্ট নিপিল কিছু পেশেন্ট আপনার কাছে আসবে বা কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো ব্রেস্টের নিপিলটাকে চেঞ্জ করে দেয় তাহলে কিছু পেশেন্ট আপনার কাছে ব্রেস্ট নিপিলের চেঞ্জ হচ্ছে সেটা কী কী চেঞ্জ হতে পারে সেগুলো যখন রোগটা সম্বন্ধে আলোচনা করবো তখন বিস্তারিত বলবো তাহলে চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্ট নিপিল ব্রেস্ট নিপিলের চেঞ্জ হচ্ছে এইটা নিয়েও আপনার কাছে কিছু মহিলা আসবে আর নাম্বার ফাইভ অ্যান্ড লাস্ট দ্যাট ইজ চেঞ্জেস অব দ্য সাইজ অব দ্য ব্রেস্ট ব্রেস্টের সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে নর্মাল ছিল আগে ঠিকই এখন দেখা যাচ্ছে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে একটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আর একটা নর্মালই যাচ্ছে তাহলে ব্রেস্ট সাইজটা চেঞ্জ হচ্ছে এই নিয়েও কিছু পেশেন্ট আপনার কাছে আসতে পারে তাহলে পাঁচ রকমের এই প্রেজেন্টেশন আপনাদের কাছে মহিলারা নিয়ে আসতে পারে তার প্রথম হচ্ছে পেইনলেল পেইনলেস লাম্প নাম্বার টু পেইনফুল লাম্প নাম্বার থ্রি পেইন অ্যান্ড টেন্ডার বাট নো লাম্প নাম্বার ফোর চেঞ্জেস ইন দি নেপিল অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ হচ্ছে চেঞ্জেস অব দ্য ব্রেস্ট সাইজ এই পাঁচ রকমের প্রেজেন্টেশন নিয়ে মহিলারা আমাদের কাছে আসতে পারে এইবার আমি বলবো যে কোন প্রেজেন্টেশানে কি কি রোগ হতে পারে বা কি কি রোগে কোন কোন প্রেজেন্টেশান হতে পারে তা প্রথম নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পেইনলেস লাম্প যেই ব্রেস্ট একজন মহিলা নিয়ে এসছে যে আমার ব্রেস্টে একটা লাম দেখতে পাচ্ছি কোনো ব্যথা যন্ত্রণা কিন্তু ডাক্তারবাবু নেই সেখানে কি কি রোগ হতে পারে সেখানে ফাইব্রো অ্যাডিনোসিসের ক্ষেত্রে হতে পারে নাম্বার টু ফাইব্রো অ্যাডিনোমার ক্ষেত্রে হতে পারে নাম্বার থ্রি ব্রেস্ট ক্যান্সার আর্লি স্টেজের ক্ষেত্রে হতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে সেটা আর্লি স্টেজ তখন কিন্তু পেইনলেস লাম্প অ্যান্ড নাম্বার ফোর অ্যান্ড লাস্ট দ্যাট ইজ ফ্যাট ন্যাক্রোসিসের ক্ষেত্রে হতে পারে তাহলে এই চারটি রোগের ক্ষেত্রে পেইনলেস লাম্প আমরা দেখতে পারি ফাইব্রো অ্যাডিনোসিস ফাইব্রো অ্যাডিনোমা ফ্যাট ন্যাক্রোসিস এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার আর্লি স্টেজ এই চারটি রোগের ক্ষেত্রে আপনার কাছে পেশেন্ট আসবে যে লাম্প বা চাকা মতন আছে কিন্তু কোনো ব্যথা যন্ত্রণা কিন্তু একটা রোগ নেই এর পরের ধাপ নাম্বার টু হচ্ছে পেইনফুল লাম্প যাদের ব্রেস্টে লাম্প ও চাকা মতন দেখা গেছে ব্যথাও হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কী রোগ আসতে পারি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ফাইব্রোডিনোসিস তাহলে ফাইব্রোডিনোসিসের ক্ষেত্রে পেইন লেসও থাকতে পারে পেইনফুলও হতে পারে ফাইব্রোডিনোসিস নাম্বার টু হচ্ছে ব্রেস্ট অ্যাপসেস এটা খুব বেশি আসে ব্রেস্ট অ্যাপসেসের ক্ষেত্রে আমরা চাকা মতন দেখবো এবং প্রচণ্ড ব্যথা যন্ত্রণা থাকবে নাম্বার টু ব্রেস্ট অ্যাপসেস 
নাম্বার থ্রি ফ্যাট ন্যাক্রোসিস তাহলে ফ্যাট ন্যাক্রোসিসের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখলাম যে পেইন লেসও হতে পারে আবার ফ্যাট ন্যাক্রোসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু পেইন ফুলও হতে পারে তাহলে এইগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ফ্যাট ন্যাক্রোসিস আর লাস্ট লাস্ট নাম্বার হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাডভান্স স্টেজ ব্রেস্ট ক্যান্সারের যদি অ্যাডভান্স স্টেজ হয় স্টেজটা অনেকটা পেরিয়ে গেছে এই অ্যাডভান্স স্টেজে আমরা কিন্তু পেইনফুল লাম দেখতে পাব তাহলে এই চারটে রোগের ক্ষেত্রে পেইনফুল লাম দেখতে পাওয়া যায় এইবার আসব নাম্বার থ্রি পেইন অ্যান্ড টেন্ডার বাট উইদাউট এনি লাম ব্রেস্টে ব্যথা আছে স্পর্শ কাতর আছে কিন্তু কোনো লাম্প নেই এটা আমরা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে দেখতে পারি এক নম্বর হচ্ছে মাইল্ড ফাইব্রো ফাইব্রো অ্যাডিনোসিস ফাইব্রো অ্যাডিনোসিস কাউর হয়েছে কিন্তু মাইল্ড একদম প্রথমে একদম তাহলে ফাইব্রো অ্যাডিনোসিসের একদম প্রথম অবস্থা যেখানে সবে শুরু হয়েছে সেখানে কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা থাকবে কিন্তু কোনো চাকা মতন আসবে না নাম্বার টু হচ্ছে প্রিমিনিস্ট্রাল টেনশান প্রিমিনিস্ট্রাল টেনশানের ক্ষেত্রেও এরকম একটা ব্যথা যন্ত্রণা হতে পারে পিরিয়ডের আগে মাসিকের আগে বেশটা দেখবেন ভার হয়ে গেছে একটু ব্যথা ব্যথা করছে কিন্তু কোনো লাম্বা চাকা এরকম কিছু নেই প্রিমিনিস্ট্রাল টেনশানের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম একটা হতে পারে আর একটা হচ্ছে আর ডি প্রেগনেন্সিতে আর ডি প্রেগনেন্সিতে তাহলে প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি ম্যাস্টাইটিস প্রেগনেন্সি ম্যাস্টাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম একটা হতে আর্লি প্রেগনেন্সি দেখবেন যখন প্রেগনেন্সি একজন প্রেগনেন্সি এসছে সবে এই আর্লি প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম বেশটা ব্যথা আছে টেন্ডার আছে স্পর্শ কাতর আছে কিন্তু চাকা মতন নেই তাহলে আর্লি প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এইগুলো দেখতে পারবো এই তিনটা ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বেশটা কোনো লাম্প নেই কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা আছে তাহলে আর্লি প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে দেখতে পারবো প্রিমিনিস্ট্রাল টেনশানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো আর হচ্ছে মাইল্ড ফাইব্রো অ্যাডিনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো কোনো চাকা নেই কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা আছে এরপরে চার নম্বর আসবো হচ্ছে চেঞ্জেস ইন দ্য নিপিল নিপিল চেঞ্জটা আমরা কিসে কিসে দেখতে পারবো চেঞ্জেস ইন দ্য নিপিল চেঞ্জেস ইন দ্য নিপিলে আমরা যদি নিপিলে যদি এক্সিমা হয় নিপিলে এক্সিমার ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জেস ইন দ্য নিপিল দেখতে পারবো এক্সিমা নাম্বার টু হচ্ছে প্যাগেট জিজিস প্যাগেজ ডিজিজের ক্ষেত্রে প্যাগেজ ডিজিজটা কী এগুলো যখন বিস্তারিত আলোচনা আসবে তখন বলবো প্যাগেজ ডিজিজ প্যাগেজ ডিজিজের ক্ষেত্রে নিপিলের চেঞ্জ দেখতে পাবো নাম্বার ফোর হচ্ছে আন্ডারলাইং কার্সিনোমা যদি নিপিলের নিচে জাস্ট নিচে যদি ক্যান্সার হয় তাহলেও নিপিলের চেঞ্জ দেখতে পারবো আর একটা হচ্ছে ডাক্ট প্যাপিলোমা বা ডাক্ট ক্যান ডাক্ট কার্সিনোমা ডাক্টে যে অ্যাক্টিফ্রাস ডাক্ট আছে ডাক্টে যদি প্যাপিলোমা বা কার্সিনোমা হয় তাহলে কিন্তু আমরা নিপিলের চেঞ্জ দেখতে পারবো তাহলে এই চারটে ডিজিজের ক্ষেত্রে এক নিপিলের চেঞ্জ আমরা দেখতে পারবো তাহলে চারটে ডিজিজ কী কী হলো এক্সিমা যদি এই নিপিলের চারপাশে এক্সিমা হয় প্যাগেজ ডিজিজ আন্ডারলাইন কার্সিনোমা আর ডাক প্যাপিলোমা বা ডাক কার্সিনোমা এই চারটে ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো নিপিলের চেঞ্জ এরপরে পাঁচ নম্বর আসবে চেঞ্জেস ইন দ্য সাইজ অফ দ্য ব্রেস্ট ব্রেস্ট সাইজের চেঞ্জ আমরা দেখতে যদি কেউ নিয়ে আসে সেটা কী কী রোগের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট সাইজের চেঞ্জটা দেখতে পারবো ব্রেস্ট সাইজের চেঞ্জ হতে পারে যদি ওখানে জায়গেন্টাইন কোনো বেনাইন টিউমার বা ফাইব্রাডিনোমা হয় যদি অনেক বড়ো সাইজের একটা টিউমার হয়েছে জাইগেন্টাইন বেনাইন টিউমার আর ফাইব্রো অ্যাডিনোমা যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ব্রেস্টটা দেখতে পারবো একটা ব্রেস্ট অনেক বড়ো হয়ে গেছে নাম্বার টু হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার সেটা যদি অনেক বড়ো হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশ বড়ো সাইজের যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তাহলে কিন্তু ব্রেস্টের ব্রেস্টের সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কার্সিনো আর সিএ যদি ব্রেস্টে হয় চেঞ্জ হয়ে যাবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে দেখবেন যে ব্রেস্টটা ইনগোর্স হয়ে যায় ব্রেস্টটা টাইট হয়ে যায় বড় হয়ে যায় ইনগোর্স হয়ে যায় এখানে মিল জমা তাহলে প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে ব্রেস্টের চেঞ্জ হতে হচ্ছে অথবা যে কোনো সারকোমা যদি কোনো সারকোমা হয় সারকোমা হলেও দিস ইজ অলসো ওয়ান টাইপ অফ কার্সিনোমা কোনো সারকোমার ক্ষেত্রে ব্রেস্টে যদি সারকোমা হয় সেই সারকোমার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্রেস্টের দেখতে পারবো যে সাইজের চেঞ্জ হচ্ছে আর বেনাইন হাইপোক্লেপসিয়া তো বলেছি যদি বেনাইন হাইপোক্লেসিয়া বা বেনাইন টিউমার অনেক বড়ো সাইজের যদি হয় তাহলেও কিন্তু ব্রেস্ট সাইজের চেঞ্জ হবে তাহলে এই পাঁচটি ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা ব্রেস্টের চাই সাইজের চেঞ্জটা দেখতে পাই যে ব্রেস্টটা হয়তো অনেক বড়ো হয়ে গেছে তাহলে এই ছিল আজকের ভিডিও যে আমরা ব্রেস্ট প্রেজেন্টেশন ব্রেস্ট যে ডিজিজগুলো হয় সেই ডিজিজগুলো কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে মহিলারা আমাদের কাছে কি প্রেজেন্টেশান নিয়ে আসবে কি সমস্যাটা নিয়ে আসবে
তারপর কোনো শেষ স্ক্রিন এই নিয়ে বলবো তা এই ছিল আজকের ভিডিও যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন শেয়ার করে অন্যদের জানার সুযোগ করে দেবেন আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইবার না হন সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন এইরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য নমস্কার